Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Kiket e, devre çizim programını inceleyeceğiz. Kiket devre çizim programında bir devreyi baştan e, şematikten çözüp PCB'ye aktarıp hazır hale getirmeyi göreceğiz. Kiket e, açık kaynak kodlu e, yeteneklerinden beğendiğim ve aynı zamanda e, yeni yeni yaygınlaşan ve çok güzel yetenekleri olan güzel bir program. Yani kullanım ücreti olmayan kaynakların e, kodlarının açık kaynak olarak dağıtıldığı geliştirme sürecine sizin de katılabileceğiniz güzel bir program. Ben severek kullanıyorum. E, Birçok işimde bana yardımcı oldu. Şimdi de bununla ilgili e, bir video çekmeye karar verdim. Kiket'in ana sayfasındayız gördüğünüz gibi. Kiket.pcp.org e, Kiket'in ana sayfasına geldiğinizde iki sekme var. E, i̇ki tane buton çıkıyor önünüze. Bunlardan biri dokümanlar, diğeri de download. Download'a tıkladığımızda Gördüğünüz gibi birçok e, sürüm için, Linux sürümü olsun, e, OS X sürümleri ve Windows için sürümleri mevcut. Ben Windows kullandığım için Windows kısmına tıklıyorum. Ve buraya tıkladığımızda gördüğünüz gibi Windows için stabil sürüm, geliştirici sürümü ve eski stabil sürümlerini de gösteriyor. Buradan e, kullandığınız sisteme göre hangisi uygunsa onu indirip zaten next next next diyerekten Windows için kuruluma başlayabilirsiniz. Kurulumu basit. E, Kiket Güzel bir program. Benim sevdiğim, hoş ve severek kullandığım bir program. İsterseniz Kiket'in hemen açalım. Ben indirmiştim daha önceden, kurmuştum. Şu şekilde açıyorum. Kiket'i bizi bu şekilde böyle bir pencere karşılıyor. Bu pencerede şurada gördüğünüz kısa yollarımız var. Ama aktif değil bunlar. Burada da işte gerekli olan, bir Windows programında gerekli olan sekmeler. Şurada File, Browse, işte Preferences, Tools gibi sekmeler var. Tools zaten. Gördüğünüz gibi şuradaki tool sekmesi aslında şurada. Şu kısımda. O yüzden hani buralara hiç girmeyeceğiz bile. Direkt şuradan Create New Project deyip tıkladığımızda bize projemizi nereye kaydedeceğimizi soruyor. Ben belgeler altında Kiket'i dosya oluşturdum. Oraya kaydediyorum. Kiket denemeye yazdım ve kaydede tıkladım. Şu anda biz de sol köşede projemiz hakkında iki tane dosya oluşturdu. Biri PCB, biri nokta şematik uzantılı. Şimdi şematik, şematik çizimlerimiz için PCB ile PCB, şematikten PCB aktardığımız zaman kullanacağımız kısım. Buradaki e, sekmeler ise gördüğünüz gibi hemen aktifleşti. Bu sekmelerde gördüğünüz gibi şu şematik sekmesi. Bu şematik laboratörü yani elimizde olmayan bir e, elemanın şematiğini çizip e, kütüphaneye eklemeye yarayan kısım. Burası evet PCB için aynı şekilde PCB çizimleri için. Burası PCB'nin aynı şekilde PCB'nin e, kütüphanemizde olmayan bir PCB kütüphaneye eklemek için kullanacağımız kısım. Burada Gerber görüntüleyicimiz var. Bu da e, devrenin baskı devreye gitmeden önceki görüntülenme amacıyla. Burada dev, diyelim devreyi çizdiğiniz üzerine bir logo, bir e, avlam yapıştırmak istiyorsunuz. Bunu da buradan bitmap'a çevirip e, devrenin üzerine ekleyebiliyorsunuz. Buraları kullanmadım. E, bu hesaplamalar için bu da e, o çalıştığımız work işte o şeyde çalıştığımız e, Kiket'in çalıştığımız o bir ekranı var. O ekran üzerinde oynamalar yapmamızı sağlıyor. Yani genişlik, büyüklük, kağıt hakkında. Kiket'in ilk sayfası bu şekilde. İsterseniz Kiket'in şematik kısmına tıklayarak şematik sayfasına bir göz atalım. Tıkladım iki defa. Gördüğünüz gibi Kiket'in Ayrı bir e, pencere oluştu. Bu ayrı pencerede şematik çizim için şu şekilde bir çizim alanımız, bu şekilde bir çizim kısmımız var. Kiket'e giriş yaptık. Bir sonraki dersimizde Kiket'in e, şematik çizimiyle şematik bölümünü tanıyacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.